সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে 20 জানুয়ারি 2024 তারিখে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের চ্যানেল জব एग्जाम मेट বিডি আমাদের ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক গ্রুপ আছে জব एग्जाम मेट বিডি নামে আপনারা চাইলে সেখানে আমাদের সঙ্গে জয়েন করতে পারেন তো প্রথমে আছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের ভূমিকা বিষয়ে একটা অনুচ্ছেদ লিখুন তো এই ধরনের অনুচ্ছেদ সহ পিডিএফ ফাইল আমি আমাদের হচ্ছে যে গ্রুপ আছে সেখানে আপলোড করে রাখব আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন দুই বলছে অর্থ সহ বাক্য রচনা করেন প্রথমে ছিলে ব্যাং এর শর্তে এটা হচ্ছে অসম্ভব ঘটনা সঞ্জয়কে দিয়ে ভালো কাজ করানো একদম ব্যাং এর শর্তের মতো ঘোড়া ডিঙ্গে ঘাস খাওয়া অর্থাৎ মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা মানে নিজের যেটা অথরিটি নাই সেটাকেও পার করে গিয়ে কাজ করা চাকরি করতে এসে ঘোড়া ডিঙ্গে ঘাস খাওয়া স্বভাব একদম ভালো না হস্তি মূর্খ অর্থ হচ্ছে ভীষণ বোকা তোমার মতো হস্তি মূর্খের দ্বারা এমন কঠিন কাজ সম্ভব না ঠোঁট কাটা অর্থ হচ্ছে স্পষ্ট ভাষী শামিমের মতো ঠোঁট কাটা হলে তুমিও ভালো থাকবে ঝোপ বুঝে কোপ মারা এটার অর্থ হচ্ছে সুযোগ বুঝে কাজ করা জীবনে সফলতা চাইলে অবশ্যই ঝোপ বুঝে কোপ মারার মতো সামর্থ্য থাকতে হবে এরপরে বলছে বিপরীত শব্দ লিখুন প্রথমে ছিল অগ্রজ এটা হবে অনুজ লঘু এটা হবে গুরু স্তুতি মানে প্রশংসা করা এটার বিপরীত হবে নিন্দা অরবাচীন এটা হবে প্রাচীন এবং অলিক এটার বিপরীত হবে হচ্ছে সত্য চার বলছে অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন সকল সুধিমণ্ডলী উপস্থিত আছেন এখানে সুধি সকল সুধি উপস্থিত আছেন অথবা সুধি মণ্ডলী উপস্থিত আছেন লিখলেই হবে আমি সন্তোষ হলাম এটা হবে আমি সন্তুষ্ট হলাম ক্ষমা একটি মহান গুণ এটা হবে ক্ষমা একটি মহৎ গুণ দৈন্যতা সবসময় ভালো নয় এটা হচ্ছে দৈন্য বা দীনতা সবসময় ভালো নয় মুমূর্ষ রোগীকে সুরশোষা করো এটা হবে মুমূর্ষ বানানের সমস্যা ছিল ময়হস্য বয়দুর্গ মধ্যনা সয় সুরে আর সুরশোষা বানানের সমস্যা ছিল আর তাহলে বা সয়াসি সয়ের ফলা দীর্ঘ মধ্যনা সহায়কার হবে মমর্ষ রোগীকে সুরশোষা করো পাঁচ বলছে বাংলা গদ্যের জনককে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের রচিয়া থেকে জীবনানন্দ দাস রক্তাত্ম পন্থ নাটকের রচিয়া থেকে মনি চৌধুরী আমার দেখা নয়াচিন গ্রন্থটির রচিয়া থেকে শেখ মুজিবুর রহমান এবং খোয়াবনামা গ্রন্থের রচিয়া থেকে এটা হচ্ছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এরপর বলছে রাইট আপ প্যারাগ্রাফ অন স্মার্ট এগ্রিকালচার তো এইটাও আমাদের গ্রুপে আপলোড করা থাকবে আপনারা ওই পিডিএফের মধ্যে পেয়ে যাবেন এরপরে বলছে রাইট ফ্রম অফ দ্য ভার্ব প্রথমে বলছে ওয়ান অফ দ্য বয়েস বি অ্যাবসেন্ট ইয়েস্টারডে যেহেতু ইয়েস্টারডে আছে পাস টেন্স হবে আর ওয়ান অফ দ্য পরে হচ্ছে অবশ্যই সিঙ্গুলার ভার্ব বসবে এবং এখানে বি ভার্ব তাহলে ওয়াজ হবে ইটস টাইম ইটস টাইম থাকলে পরেরটা পাস টেন্স হয় অর্থাৎ স্টার্টেড হবে ই বায়ারে বার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে এটা যদি পাস্ট ইনডেফিনেট টেন্স থাকে তাহলে ওইটা অবশ্যই উড প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম হবে তাহলে উড ফ্লাই হবে আই গট মাই রাইস কুক এটা হচ্ছে আপনার কন পজিটিভ ভার্ব অর্থাৎ গটের পরে যদি ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে অর্থাৎ এটা হবে কুকড হি কাম হোম ইয়েস্টার্ডে যেহেতু ইয়েস্টার্ডে আছে সেহেতু এখানে কাম না হয় এটা কেম হবে আর্ট বলছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস আই হ্যাভ এ কাউ এটা ভয়েসের নিয়ম বিরুদ্ধ তারপরেও এটা চেঞ্জ করতে হয় আ কাউ ইজ হ্যাড বাই মি আই হ্যাড রিটেন আ লেটার তাহলে আ লেটার সামনে যাবে আ লেটার হ্যাড বিন রিটেন বাই মি ডু দ্য ওয়ার্ক এটা যেহেতু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সুতরাং এটা হবে লেট দ্য ওয়ার্ক বি ডান হি ওয়াজ রিডিং আ বুক এটা কন্টিনিউস টেন্স তাহলে হচ্ছে আ বুক ওয়াজ বিং রিড বাই হিম এবং হানি টেস্টেড সুইট এটা হবে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড নয় বলছে ট্রান্সলেট ইন টু ইংলিশ আপনার মোবাইল ফোনটি বন্ধ রাখুন প্লিজ কিপ ইউর মোবাইল ফোন সুইচ অফ সদা সত্য কথা বলো অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ আমার ঠান্ডা লেগেছে আই হ্যাভ কট কোল্ড অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী এটা হচ্ছে আলেকজান্ডার পোপের একটা উক্তি আর লিটিল লার্নিং ইজ আ ডেঞ্জারাস থিং মানুষ মাত্রই ভুল এটা হচ্ছে টু ইট ইজ হিউম্যান দশ বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস প্রথমে হচ্ছে হি ইজ ড্যাশ ওয়ান আইট ম্যান ওয়ানের আগে আর্টিকেল সবসময় এ বসে তো ডোন্ট গো এটা হবে আউট অথবা অ্যাওয়ে 
হি অ্যাসাইন দ্য টাস্ক কাউকে কাজ অ্যাসাইন করলে অ্যাসাইন দ্য টাস্ক টু মি দ্য স্কুল ইজ ভেরি ক্লোজ আওয়ার হাউস টু আওয়ার হাউস হবে এটা এরপরে বলছে বি অ্যাওয়ার পিক পকেটস মানে পকেট মার থেকে সাবধান এটা বি অ্যাওয়ার অফ পিক পকেটস আচ্ছা এরপরে বারোতে থেকে বলছে যে শতকরা বার্ষিক চার টাকা হার সুদে কত বছরে পাঁচশো টাকার সুদ ষাট টাকা হবে এখানে আমাদেরকে বছর বের করতে হবে তো আমাদের প্রথমে পাঁচশো টাকার যেহেতু চার টাকা হার সুদ সেহেতু আমরা এক বছরের সুদটা হচ্ছে এক বছরের সুদ ধরব হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের বিশ টাকা তাহলে মানে ষাট টাকা সুদ হতে তিন বছর সময় হলে হবে আচ্ছা এরপরে বলছে যে পরের অঙ্ক যেটা ছিল যে ঘন্টায় পঁচাত্তর কিলোমিটার বেগে চলমান তিনশো বিশ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনের একশো আশি মিটার দীর্ঘ প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে মানে এখানে আমাদের হচ্ছে মূলত সময় বের করতে হবে আর এখানে প্ল্যাটফর্ম এবং হচ্ছে ট্রেন দুইটাই এখানে আমাদেরকে দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মোট দূরত্ব হচ্ছে তিনশো বিশ আর একশো আশি মোট পাঁচশো মিটার আর গতিবেগ হচ্ছে ঘন্টায় পঁচাত্তর কিলোমিটার বা পঁচাত্তর হাজার মিটার তার মানে পঁচাত্তর হাজার মিটার পথ যেতে সময় লাগবে এক ঘন্টা বা তিন হাজার ছয়শো সেকেন্ড তাহলে এক মিটার যেতে সময় লাগবে ছত্রিশশো বাই পঁচাত্তর হাজার মিটার তাহলে আমাদের পাঁচশো মিটার যেতে সময় লাগবে এটাকে পাঁচশো দিয়ে গুণ করে দিলে হবে অর্থাৎ এটা হবে চব্বিশ সেকেন্ড চব্বিশ সেকেন্ডে হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এরপরে বলছে যে এ সিক্স প্লাস ফাইভ এ কিউ প্লাস এইটকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো প্রথমে আমরা এটাকে ভেঙে নিব এ সিক্স প্লাস অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস কিউব ফাইভ কে এটাকে পরে ভাঙবো আর এইটকে টু কিউব মাইনাস এটা এ কিউব প্লাস সিক্স এ কিউব লিখবো তাহলে এটা ফাইভ একিউব হয়ে যাবে এখন এটা আমরা ফর্মুলাতে নিয়ে যাব অর্থাৎ হচ্ছে এ স্কোয়ার কিউব প্লাস টু কিউব মাইনাস এ কিউব এটা থ্রি এ ইন্টু বি ইন্টু সি এই সূত্রে অর্থাৎ এখন যদি আমরা হচ্ছে এ স্কোয়ারকে যদি এক্স ধরি আর টুটাকে যদি ওয়াই ধরি মাইনাস একে যদি জেড ধরি তাহলে রাশিটা এরকম হবে যে এক্স কিউব ওয়াই কিউব জেড কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই জেড এইটার একটা উৎপাদকের সূত্র আছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড এক্স এখানে এক্স ওয়াই জেড এর মান বসায় দিলে হয়ে যাবে অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস টু মাইনাস এ আর এটা হচ্ছে এ টু দি পার ফোর প্লাস ফোর হবে এটা স্কোয়ার মাইনাস টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস এ কিউব এখন এটা সাজাই লিখলে আমাদের হয়ে যাবে এ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস টু এ টু দি পার ফোর প্লাস এ কিউব মাইনাস এ স্কোয়ার প্লাস টু এ প্লাস ফোর এটাই হচ্ছে আমাদের এই উৎপাদক এর উত্তর এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে চোদ্দ নম্বর থেকে সাধারণ গান মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের পরিচালককে শ্যাম বেনেগাল মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কয়টি সেক্টরের ব্যক্তি ছিল এগারোটি দুই সালের কপ আঠাশ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত দুইটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির নাম লিখুন একটা হচ্ছে সৌরশক্তি একটা হচ্ছে বায়ুশক্তি বাংলাদেশের প্রথম টানেলের নাম কি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল পূর্ণরূপ লিখুন প্রথমে ছিল ইউনেস্কো এটা হবে ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন সিপিও অর্থ হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি ডাব্লিউ 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 এর অর্থ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আর সিম অর্থ হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল রাজধানীর নাম লিখুন প্রথমে ছিল কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়া বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা মরক্কো রাজধানী রাবাত এবং শেষে ছিল টিকা লিখুন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন তো এটা আমাদের পিডিএফ ফাইলে আমরা দিয়ে এটা পিডিএফ ফাইলটা আপলোড করে রাখবো আপনারা গ্রুপে জয়েন করে থাকতে পারেন তো শিফ্টের বন্ধুরা এই পর্যন্ত আজকের প্রশ্নের সমাধান ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন সে আশা করে আজকের মতো শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ